Witam wszystkich ponownie. Dziś pokażę Wam prosty pomysł na obiad. Pewnie go już znacie. Gołąbki, ale bez zawijania. Dużo szybciej się je przygotowuje i pysznie smakują. Do tego dzisiaj zrobimy je z młodej kapusty. Będzie o wiele szybciej. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Mam tutaj półtorej cebuli, trzy takie duże ząbki czosnku, bo ja bardzo lubię czosnek, więc nie żałuję go. Jeśli nie lubicie, możecie oczywiście zmniejszyć jego ilość. No i mam jedną fajną już główkę młodej kapusty. Kapustę siekamy jak najdrobniej w cieniutkie paseczki. Zostawiamy tylko twardy głąb. Tej poszatkowanej kapusty potrzebuje około 600 gramów. Cebulkę również kroję w kosteczkę drobniutko. Gotujemy jeden woreczek ryżu, 100 gramów. Według przepisu na opakowaniu. Do dużego garnka daję odrobinę oleju i łyżkę masła. Podsmażam najpierw cebulkę pokrojoną w kosteczkę. Jak cebulka nam się już troszkę zeszkli, to dodajemy kapustę. Kapustę odrobinę solimy i dolewamy 2-3 łyżki wody. Dusimy przez około 5-10 minut, aż zmniejszy swoją objętość i zacznie pięknie pachnieć. Po kilku minutach kapusty jest już znacznie mniej, jak widzicie. Teraz sobie troszkę więcej niż pół zdejmę do miski. Jeśli macie w niej jeszcze sporo wody, to będziecie musieli po wystygnięciu ją odcisnąć. Troszkę jeszcze zostawiam sobie w rondlu, jakąś jedną trzecią. A to zostawiam do stygnięcia. Kapusta mi stygnie, a ja skończę mój sos. Wlewam pół litra przecieru pomidorowego, może być również pasata pomidorowa. Dolewam również 250 ml rosołu lub bulionu, może być nawet z kostki, jak wolicie. Przyprawy, suszone zioła, możecie dać ulubione, może być majeranek, ja daję oregano. Może być bazylia, co lubicie. Oczywiście doprawić możecie zupełnie po swojemu, pod swój smak. Ja dodaję jeszcze łyżeczkę suszonej cebuli, łyżeczkę słodkiej mielonej papryki i jeden z ząbków czosnku. Reszta pójdzie do mięsa. No i oczywiście sól, ale nie za dużo. Zależy jak słony mieliście bulion. Musicie próbować do smaku. Zawsze potem możecie sobie doprawić. No i pieprz. Wszystko razem dokładnie mieszamy i czekamy aż się zagotuje. Sos się już zagotował. Jest dosyć gęsty, więc nie będę go już bardziej zagęszczać. Wyłączę go teraz i odstawię. Kapusta mi już przestygła. Możemy da robić dalej. Sprawdźcie, czy jeszcze nie ma w niej wody. W razie potrzeby odciśnijcie. Dodaję również przestudzony, ugotowany ryż. I mięso. U mnie mięso z łopatki, mielone, 600 gramów. Ale może być dowolne. Może być również wołowina lub z mięso z indyka. Jak wolicie. Dodaję również dwa jajka. 
Tu mam trzy żółtka, bo akurat w jednym były dwa. Dodajemy do środka. Dodaję również dwie łyżki bułki tartej. Dwa ząbki czosnku. U mnie są takie całkiem spore, to normalne w zasadzie trzy. Dodajemy również sól do smaku, pieprz, paprykę słodką mieloną, taką porządną, solidną łyżeczkę i mielony kminek. Taką szczyptę większą troszkę. Dodań z kapusty będzie idealnie. I mieszamy wszystko dokładnie, żeby nam się połączyło. I gotowe. Sos, który przygotowaliśmy wcześniej, przelewam do naczynia żaroodpornego. Sos rozprowadzam równomiernie i będę formować moje gołąbki w dłoniach. Starajcie się, żeby wszystkie były jednej wielkości. Wtedy równo się upieką. Układam je na sosie, jeden obok drugiego. I gotowe. Tak przygotowane gołąbki wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i będziemy piekli przez około 45-50 minut. I gotowe. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!